dragi gledatelji, danas ću vam preporučiti jednu izvanrednu prirodnu kremu koju možete koristiti ukoliko imate, ajmo reći, jedno kožno oboljenje koje se naziva ekcem. I danas ćete malo više saznati zapravo što je ekcem, kakvih vrsta ekcema imamo i koji su glavni uzorci. Na kraju ove emisije ću vam dati specijalnu recepturu kako se ova krema pravi od izvanrednih prirodnih sastojaka i koje možete maziti na vaše ekceme, na kožna oboljenja i potpuno prirodno i sigurno smanjivati sve one simptome koje imate. Ekcem se odnosi na upaljenu kožu koja svrbi, a simptomi mogu varirati od najizgled nedužnih, kao što su suha i osjetljiva koža, preko blagih, koža je tada na dijelovima gruba i ljušti se, do jaki kada je crvena upaljena koža sa izraženim svrbešom. Alergije, infekcije, vrućina i hladnoća mozu uzroka i ekceme, a jedan od onih razloga zašto se vaši ekcemi puno puta značajno pogoršavaju, biti će nekakav emocionalni, fizički ili psihički stres. Ovo prevedeno znači kada ste u fazi života, kada ste pretirani recimo psihički opterećeni, ali to može biti depresija, anksioznost ili kroničan stres, puno puta će se situacija sa ekcemima pogoršavati u vašem tijelu. Budući da se pojam ekcem upotrebljava kao krovni termin za pojave na koži obilježene crvenilom i svrbežom, teško ga jednostavno definirati. Mnogi ljudi sa ekcemom razvijaju suhe crvene mrlje kože koje svrbe, a u nekim oblicima ekcema nastaju mjehurići. Češanje može pogoršati osip, te se može pojaviti bistra tekućina. Ekcem može izgledati različito, ovisno o tome gdje se pojavljuje na tijelu. Simptomi se obično pojavljuju u određenom vremenskom periodu, a zadnji se smanjuju prije ponovnog pojavljivanja. Puno puta vama zapravo uzroka ima zašto nastaju sami ekcemi i postaje određena jedna, ajmo reći, sistem određenih bolesti i uzroka koji se pojavljuju zajedno kasnije kao simptomi u obliku samih ekcema. I prvo što ću vam reći, ekcemi se jako često javljaju kod jedne bolesti koja se naziva atopijski dermatitis. To je kronična dugotrajna bolest koja pogađa košu. Često je udružena sa drugim atopijskim bolestima, kao što su alergijska asma, alergijski rinitis, alergijski konjuktivitis i alergijski kolitis. Bolest je karakterizirana razdobljima pogoršanja te razdobljima mirne kliničke slike, odnosno remisije. O veliki broj vas roditelja koji imaju malu djecu ili generalno djecu, znate sami što je atopijski dermatitis. Kožno oboljenje koje često se jako teško liječi, jer mi uvek krećemo ili u najvećem broju slučajeva sa potpuno pogrešnim načinom liječenja. Taj atopijski dermatitis može biti potencijalno razno raznim uzrocima i dok vi god ne shvatite što je kod vašeg djeteta aktivira atopijski dermatitis i dok ne počnete primjenjivati adekvatne prirodne ljekove, nažalost situacija se neće riješiti. Simptomi bolesti su crvenilo, vlaženje, stvaranje krasta na licu, na tjemenu, nogama i rukama i u pelenskoj regiji. To su glavni simptomi u prvih nekoliko mjeseci. Međutim, u odraslih osoba bolest je najčešće lokalizirana na pregibima regija, kao što su laktovi iza koljena ili zapešća. Svrbež je glavni simptom bolesti, prisutan je bez obzira na dob, a specijalno izražen u noćnim satima. I to svi vi koji imate u svoj obitelji ili možda ste jedna od tih osoba znate da crvenilo kože jako često svrbi. I što vi više češete sam jekce, mu se puno puta značajno pogoršava. I ovo često bude problem specijalno kod same djece. Druga situacija koja je bitna, prije svega ćemo reći da se naziva dishidrotski ekcem. Ovo se javlja u obliku sitnih prozirnih mihurića na dlanovima prstima i sa strane prstiju, koji često svrbe i peku. Nakon toga mihurići pucaju i nastaje sitno točkasto ljuštenje kože. Kod težih oblika nastaju plikovi i dolazi do pucanja kože, ali javlja se bol i sama nelagoda, što je nevjerojatno bitno da reći. Dakle, ovo je druga vrsta ekcema koji se relativno često javlja. Iako je atopijski dermatitis daleko, ono, ajmo reći, najčešći, ovo isto tako osobe imaju. 
treća vrsta ekcema koju mi danas prepoznaju se naziva se numularni ekcem. To su male izbočene točkice simetričnog rasporeda, smještene najčešće na rukama i nogama. I u početku su prekrivene mihurićima, a kasnije krastama. Ekcem se širi i može doseći veličinu većeg dlana, a može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi i najčešće kod starih osoba. I postoji nešto što naziva se porodični dermatitis. To je kronično recividivirajuća bolest koja se javlja na seborovičnim predijelima kože. A seborovički predijeli su vlasište, lice, područje iza uha, predijeli iznad prstne kosti i između lopatice. I to je jako dakle, bitno reći. Ove četiri bolesti su jedni od glavnih uzroka zašto vi imate nešto što se naziva ekcem. Dakle, ovdje crvenimo kože, koza se može ljuštiti, svrbeć kože i svi ti sitni nelagodni simptome. I nešto što, što vam moglo i tekako pomoći izvana, biti će korištenje specijalnih prirodnih krema. I sad jako, jako lijepo dobro zapamtite i zapišite ono što ću vam prečati, jer ovu kremu možete jednostavno napraviti kod kuće i kada ju mažete na vaše oboljene dijelove tijela, imat ćete značajnu situaciju poboljšavanja simptoma. U posudu dodajte pola šalice ekstra djevičanskog kokosovog ulja, pola šalice šeama slaca, jednu malu žlicu meda, posebno ako imate manuka med bit će izvan reda, 30 kapi esencijalnog ulja lavande i 8 kapi esencijalnog ulja od samoga čarica. Dakle imamo 5 sastojka koji su izvan redno bitni. Imamo maslinovo ulje, imamo šea maslac i specijalno imamo, a, možemo staviti med, rekao sam manuka med vam je najzdraviji med na svijetu. Ako možete staviti ga u samu mješavinu, jako mi je bitno. Dva eterična ulja su genijalna za zdravlje vaše kože, a tako i za smanjivanje ekcema. Eterična ulja lavande i čajeca su savršeni. Samo je situacija jako bitna. Ova eterična ulja mora biti 100% organska eterična ulja, niti jedna druga ulja nisu zdrava i kad takva prava ulja kupite, super. Uzmete sve jako, jako dobro promješajte u jednoj staklenoj posudi i zatvorite ju sa poklopcem i držite ju u, ajmo reći, frižiteru 2 do 3 mjeseca bez problema. I vi ovakvu vrstu pripremljene kreme je pomažete na vaše ekceme i potpuno prirodno i sigurno dakle, smanjujete crvenilo, svrbež i sve one simptome, recimo suhu kožu i ispucalo kožu na potpuno prirodan način. Sve sastojke kupite putem, ja bi osobno preporučio, dučana zdrave hrane putem interneta jer tamo možete pronaći najkvalitetnije proizvode. Kako vi moji dragi gledatelji rješavate ekceme? Da li vi imate kakve e, prirodne lijekove koji su možda vama pomogli, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I naravno, moji dragi gledatelji, ukoliko vam se sviđa ovakve moje video zapisi, prije svega bilo bi jako lijepo da ih podijelite i sa vašim e, dragim osobama, prijateljima, obiteljima, jer ovakve video zapisi će doći do većeg broja osoba samo ako ih mi dijelimo. I to bilo lijepo od vas. I naravno, ukoliko želite primati moje savjete svaki dan, to možete i tekako napraviti, ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što dajte moji dragi gledatelji, naravno da ovo nije jedini prirodni lijek koji može pomoći svima vama kod kožnih oboljenja. Koji još prirodni lijek ovdje savršeno pomaže, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.